എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെയും കെമിസ്ട്രിയുടെ ഒരു പുതിയ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് ഇംപെർഫെക്ഷൻസ് ഇൻ സോളിഡ്സ് നമുക്കറിയാം ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സിന് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ഓർഡേഡ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് ഉള്ളത് എന്നാൽ നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്ന നാച്ചുറലി ഒക്കറിംഗ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ഒന്നും ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ഐഡിയൽ ബിഹേവിയർ കാണിക്കണമെന്നില്ല ഇങ്ങനെ ഓർഡേഡ് അറേഞ്ച്മെന്റിൽ നിന്നുമുള്ള ഡേവിയേഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇംപെർഫെക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫെക്ട്സ് ഇൻ ക്രിസ്റ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ എനി ഡേവിയേഷൻ ഫ്രം പെർഫെക്ട്ലി ഓർഡേഡ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഇൻ എ ക്രിസ്റ്റൽ ഈസ് നോൺ ആസ് ഇംപെർഫെക്ഷൻസ് ഓർ ഡിഫെക്ട്സ് ഇൻ ക്രിസ്റ്റൽ ഇംപെർഫെക്ഷൻസ് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ടു ടൈപ്സ് പോയിന്റ് ഡിഫെക്ട്സ് ആൻഡ് ലൈൻ ഡിഫെക്ട്സ് എന്താണ് പോയിന്റ് ഡിഫെക്ട് നിങ്ങൾക്ക് പോയിന്റ് ഡിഫെക്ട് ഒന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും അല്ലെ അതായത് ഡീവിയേഷൻസ് എറൌണ്ട് എ പോയിന്റ് ഓർ ഇറെഗുലാരിറ്റീസ് എറൌണ്ട് എ പോയിന്റ് ഒരു പാർട്ടിക്കിളിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി ഡീവിയേഷൻസ് കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം ഡിഫെക്ട്സിനെ നമുക്ക് പോയിന്റ് ഡിഫെക്ട്സ് എന്ന് പറയാം എന്നാൽ ലൈൻ ഡിഫെക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പാർട്ടിക്കിളിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയല്ല ഒരു എൻറ്റയർ റോയിൽ ഇറെഗുലാരിറ്റീസ് കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് ലൈൻ ഡിഫെക്ട് എന്ന് പറയാം സോ പോയിന്റ് ഡിഫെക്ട് ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ഇറെഗുലാരിറ്റി എറൌണ്ട് എ പോയിന്റ് ഇറെഗുലാരിറ്റീസ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ എൻറ്റയർ റോ ഈസ് നോൺ ആസ് ലൈൻ ഡിഫെക്ട് നമുക്ക് പോയിന്റ് ഡിഫെക്ടിനെ പറ്റി മാത്രമാണ് ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് പോയിന്റ് ഡിഫെക്ട്സിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പോയിന്റ് ഡിഫെക്ട്സ് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ത്രീ ടൈപ്സ് സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക് ഡിഫെക്ട്സ് ഇംപ്യൂരിറ്റി ഡിഫെക്ട്സ് ആൻഡ് നോൺ സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക് ഡിഫെക്ട്സ് മീൻസ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സില് സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക് ഡിഫെക്ട്സ് മാത്രമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക് ഡിഫെക്ട്സ് എന്താണ് സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക് ഡിഫെക്ട്സ് എന്താണ് സ്റ്റോഷിയോമെട്രി എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്റ്റോഷിയോമെട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എല്ലാ ക്രിസ്റ്റൽസിനും അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പൗണ്ട്സിനും ഒരു കെമിക്കൽ ഫോർമുല ഉണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പൊ ആ ഒരു കെമിക്കൽ ഫോർമുലയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് തന്നെയാണ് അതിലെ കാറ്റിയോൺസിന്റെയും ആനിയോൺസിന്റെയും ഒക്കെ റേഷ്യോ എങ്കിൽ ആ കോമ്പൗണ്ടിന് ഒരു സ്റ്റോഷിയോമെട്രി ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ ആണെങ്കിൽ അതിൽ എ പ്ലസ് അയോൺസിന്റെയും ബി മൈനസ് അയോൺസിന്റെയും എണ്ണം എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇനി സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക് ഡിഫെക്ട്സ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്രിസ്റ്റൽ ഡിഫെക്ട് അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റ് ഡിഫെക്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും അത്തരം ക്രിസ്റ്റൽസിൽ അത് അതിന്റെ സ്റ്റോഷിയോമെട്രിയെ ബാധിക്കില്ല അത്തരം ഡിഫെക്ട്സിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക് ഡിഫെക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക് ഡിഫെക്ടിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഇൻട്രൻസിക് ഡിഫെക്ട് അല്ലെങ്കിൽ തെർമോഡൈനാമിക് ഡിഫെക്ട് ഇനി നമ്മൾ സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക് ഡിഫെക്ട്സിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പോവാണ് ഏതൊക്കെയാണ് സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക് ഡിഫെക്ട്സ് അതെങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക് ഡിഫെക്ട്സിന്റെ ടൈപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തത് വേക്കൻസി ഡിഫെക്റ്റും ഇന്റർസ്റ്റേഷ്യൽ ഡിഫെക്റ്റുമാണ് ഇത് സാധാരണ നോൺ അയോണിക് സോളിഡ്സിലാണ് കാണിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് വേക്കൻസി ഡിഫെക്റ്റും ഇന്റർസ്റ്റേഷ്യൽ ഡിഫെക്റ്റ് ആദ്യത്തത് വേക്കൻസി ഡിഫെക്റ്റ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ആ ഒരു പിക്ചർ നോക്കിക്കേ എങ്ങനെയാണ് അതിൽ ആ സ്പിയേഴ്സ് ആയിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് അല്ലെ അതിൽ ഒരു സ്പിയേഴ്സ് ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലം നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ ഒരു വേക്കൻസി നമ്മൾ അതിനകത്ത് കാണുന്നുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ കോൺസ്റ്റിയൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഏതെങ്കിലും പാർട്ടിക്കിൾസ് മിസ് ആവുമ്പോൾ അവിടെ എന്തുണ്ടാകും ഒരു വേക്കൻസി ഉണ്ടാകും അത്തരത്തിലുള്ള ഡിഫെക്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് വേക്കൻസി ഡിഫെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ വേക്കൻസി ഡിഫെക്റ്റ് നമ്മുടെ ഡെൻസിറ്റിയെ ബാധിക്കില്ലേ സോളിഡിന്റെ ഡെൻസിറ്റിയെ ബാധിക്കില്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ബാധിക്കും കാരണം വേക്കൻസി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തീർച്ചയായും അത് അതിന്റെ മാസിനെ ബാധിക്കും സോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് ഡെൻസിറ്റിയെ ബാധിക്കും ഇന്റർസ്റ്റേഷ്യൽ ഡിഫെക്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഡിഫെക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആ പിക്ചർ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും പാർട്ടിക്കിൾസ് കോൺസ്റ്റിയൻ പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ ഇടയിലുള്ള സ്പേസിൽ വന്നിരിക്കുക അതായത് പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ ഇടയിലു
നിങ്ങൾ സ്ലൈഡിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പിക്ചർ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ എല്ലാ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ പാർട്ടിക്കൾസും അതാതിന്റെ പ്ലേസിലുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ രണ്ട് വേക്കൻറ്റ് സ്പേസസ് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ കാണാം അല്ലെ ഏതൊക്കെയാണ് മിസ്സിംഗ് ഒരു എ പ്ലസ് അയോണും ഒരു ബി മൈനസ് അയോണും ഞാൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പിക്ചർ ഷോർട്ട് കി ഡിഫക്റ്റിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇഫ് ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് കാറ്റിയോൺസ് ആൻഡ് ആനിയോൺസ് ആർ മിസ്സിംഗ് ഫ്രം ദർ ലാറ്റിസ് സൈഡ് സച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിഫക്റ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഷോർട്ട് കി ഡിഫക്റ്റ് ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് കാറ്റിയോൺസും ആനിയോൺസും മിസ് ആവുന്നത് കൊണ്ട് അത് ആ ക്രിസ്റ്റലിന്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ന്യൂട്രാലിറ്റിയെ ബാധിക്കില്ല ഇലക്ട്രിക്കൽ ന്യൂട്രാലിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ഇത് ഒരു തരം വേക്കൻസി ഡിഫക്റ്റ് ആണ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എ പ്ലസും ബി മൈനസും അവിടെ നിന്ന് മിസ് ആയപ്പോ അവിടെ രണ്ട് വേക്കൻസ് സ്പേസസ് വന്നു ഇത്തരത്തിൽ വേക്കൻസീസ് വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഷോർട്ട് കി ഡിഫക്റ്റ് ഉള്ള ക്രിസ്റ്റൽസിന്റെ ഡെൻസിറ്റി കുറവായിരിക്കും പിന്നെ ഹൈ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ ഉള്ള അയണി കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് സാധാരണ ഷോർട്ട് കി ഡിഫക്റ്റ് കാണിക്കുന്നത് മറ്റൊരു കണ്ടീഷൻ കാറ്റിയോൺസിന്റെയും ആനിയോൺസിന്റെയും സൈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആയിട്ടുള്ള കേസിലാണ് ഷോർട്ട് കി ഡിഫക്റ്റ് സാധാരണ കണ്ടുവരുന്നത് ഫ്രെങ്കൽ ഡിഫക്റ്റ് ഒരു റഷ്യൻ സയന്റിസ്റ്റ് ആയ ഫ്രെങ്കൽ ആണ് ഫ്രെങ്കൽ ഡിഫക്റ്റ് ഡിസ്കവർ ചെയ്തത് നിങ്ങൾ പിക്ചർ നോക്കുക അവിടെ ലാറ്റിൻ സൈറ്റിൽ നിന്നും ഒരു അയോൺ മിസ്സിംഗ് ആണ് ഏത് അയോൺ ആണ് എ പ്ലസ് അതായത് കാറ്റിയോൺ പക്ഷെ മിസ്സിംഗ് ആണെങ്കിലും അത് ക്രിസ്റ്റൽ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഉണ്ട് അല്ലെ എവിടെയാണ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സൈറ്റില് ഇത്തരത്തിൽ ഇഫ് ആൻ അയോൺ ഈസ് മിസ്സിംഗ് ഫ്രം ദർ ലാറ്റിസ് സൈറ്റ് and occupies an interstitial site between the lattice points such defects is known as frenkel defect frenkel defect la density ke endengil vyathyasam kaano illa frenkel defect la crystals density same a irikkum kaaranam enda ion miss aagunnundengilum adu adinte lat interstitial site le poi nikkunnundu alle adhe pole electrical neutrality um endu cheyan pattum maintain cheyan pattum സാധാരണ ഫ്രെങ്കൽ ഡിഫക്റ്റ് കാണിക്കുന്നത് കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ ലോ ആയിട്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ട്സിലാണ് അതേപോലെ മറ്റൊരു കണ്ടീഷൻ ആനിയോൺസ് കാറ്റിയോൺസിനെക്കാട്ടിലും ലാർജർ ആയിട്ടുള്ള കേസസിലാണ് ഫ്രെങ്കൽ ഡിഫക്റ്റ് സാധാരണ കാണിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പിക്ചർ നോക്കിക്കേ നിങ്ങൾക്ക് ഷോർട്ട് കി ഡിഫക്റ്റും ഫ്രെങ്കൽ ഡിഫക്റ്റും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പിക്ചറാണ് ഷോർട്ട് കി ഡിഫക്റ്റ് എന്താണ് ഒരു തരം വേക്കൻസി ഡിഫക്റ്റ് ആണ് കാറ്റിയോൺസും ആനിയോൺസും ലാറ്റിസ് സൈറ്റിൽ നിന്നും മിസ്സിംഗ് ആണ് അതേസമയം ഫ്രെങ്കൽ ഡിഫക്റ്റോ അത് ഒരേ സമയം വേക്കൻസി ഡിഫക്റ്റും ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഡിഫക്റ്റും കൂടിയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയുന്നത് അത് എവിടെ നിന്നാണോ മിസ് ആയത് അവിടെ അതൊരു വേക്കൻസി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അതേപോലെ അതിന്റെ ന്യൂ ലൊക്കേഷനിൽ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഡിഫക്റ്റും കാണിക്കും ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ ഷോർട്ട് കി ആൻഡ് ഫ്രെങ്കൽ ഡിഫക്റ്റ് ഷോർട്ട് കി ഡിഫക്റ്റ് മിസ്സിംഗ് ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് കാറ്റയോൺസ് ആൻഡ് ആനയോൺസ് ഫ്രം നോർമൽ ലാറ്റിസ് സൈറ്റ്സ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഫ്രെങ്കൽ ഡിഫക്റ്റ് കാറ്റയോൺസ് ലീവ് നോർമൽ ലാറ്റിസ് സൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഒക്യുപ്പാൻ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സൈറ്റ്സ് ഷോർട്ട് കി ഡിഫക്റ്റ് ലോവേഴ്സ് ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദ ക്രിസ്റ്റൽ ബട്ട് ഫ്രെങ്കൽ ഡിഫക്റ്റ് does not affect the density of the crystal short key defect generally shown by ionic solids having high coordination number and in which cations and anions are of equal sizes frankel defect generally shown by ionic solids having low coordination number and in which anions are larger in size than cations sadharana exam in sthiramayittu verunna oru question aanu differences between short key and frenkel defect a table la thanne namukku examples kaanichittundu njan short key defect kaanikkunna crystals in examples aanu sodium chloride potassium chloride cesium chloride silver bromide etc frenkel defect kaanikkunna crystals aanu zinc sulfide സിൽവർ ക്ലോറൈഡ് സിൽവർ ബ്രോമൈഡ് സിൽവർ അയോഡൈഡ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും അതിൽ സിൽവർ ബ്രോമൈഡ് രണ്ട് കോളത്തിലുണ്ടല്ലേ സിൽവർ ബ്രോമൈഡ് ഷോർട്ട് കി ഡിഫക്റ്റും ഫ്രെങ്കൽ ഡിഫക്റ്റും കാണിക്കുന്ന ക്രിസ്റ്റലാണ് പ്രത്യേകം ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു ക്രിസ്റ്റൽ ഡിഫക്റ്റിനെ പറ്റി പഠിച്ചു ക്രിസ്റ്റൽ ഡിഫക്ട് ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ടൈപ്സ് പോയിന്റ് ഡിഫക്ട്സ് ആൻഡ് ലൈൻ ഡിഫക്ട്സ് 
Okay guys, point defects classified into three types, stoichiometric defects, impurity defects and non-stoichiometric defects. Stoichiometric defects in a number of detail I have to Non-ionic solids in the area of the period, vacancy defect and interstitial defect. Ionic solids law, short key defect and frankel defect. You know the e-portion one slide which I can know, add the portion of the class later.